Señores, ahora ha llegado el momento para los, el tema de los premios de innovación. La abundancia de candidaturas de alta calidad procedentes de Bélgica, Brasil, Holanda, Italia, Alemania, volvió a plantear al jurado otra vez una tarea apasionante y difícil este año. Estamos muy satisfechos con todas las candidaturas. El jurado estaba compuesto por miembros de alto nivel y hubo debates muy constructivos y entusiastas. Tras un proceso de selección de varias fases, el jurado designó a tres empresas como candidatas al premio principal de 2.000 euros. Las muestras de alta calidad presentadas cumplían los requisitos y ya tienen una cierta madurez industrial antes de entrar en el mercado. Naturalmente, el jurado se mostró muy satisfecho por esto. Lamentablemente, los premios no se pueden entregarse en persona, pero estamos deseando anunciar a los ganadores en la ceremonia de entrega. Durante la ceremonia de entrega, los ganadores presentarán sus proyectos y estarán disponibles para responder a sus preguntas después. Pero primero, presentemos a nuestro ganador del 2021, el señor Stefano Mele, del Grupo Fabri, presenta su idea. Vamos a escucharlo, que sucedió después de ganar el premio en el 2021. Hello, everybody. Hola a todos, Stefano soy Stefano Mele y el CEO del Grupo Fabri y voy a presentarles ahora el Nature Fresh y en particular cómo los envases de plástico se vuelven orgánicos. Como Fabri, somos embasadores de alimentos frescos, lo que significa que producimos máquinas y films para nuestros clientes que envasen alimentos frescos como carne, pescado, proteínas alternativas, frutas y verduras. Y lo hacemos con una gama completa de productos para el envasado automático, así como con films flexibles, lisos, impresos, entre los que hemos ido desarrollando a lo largo del tiempo soluciones de envasados sostenibles y completos. En esa estrategia, consideramos apoyar la economía circular con los materiales innovadores ya con un proyecto que se inició en 2015. Creemos que necesitamos tener una solución más sostenible y por esta razón desarrollamos el Nature Fresh. ¿Qué es Nature Fresh? Es un clean film compostable y certificado que se puede utilizar tanto en nuestra máquina como en el de nuestros competidores. Es un film que se puede imprimir con títulos compostables, tiene una permeabilidad al vapor de agua muy alta, incluso superior a los tres films tradicionales y ofrece, como los demás, una protección total a la frescura y las propiedades del producto que se protege con nuestro film. Y, por lo tanto, es ideal para cualquier tipo de alimento fresco. Este proyecto lo venimos desarrollando con el apoyo también de la Comisión Europea dentro del proyecto Horizonte 2020. Y aquí vemos las características y ventajas de Nature Fresh. En primer lugar, es el primer producto del mercado que es compostable, certificado para el base automático y manual de alimentos. Y respeta todas las normas de la EN. 13.432 a la escala mundial y también es certificado para la compatibilidad doméstica. Utiliza un grado especial del, del polímero ecobio desarrollado por la BSF con nosotros, por supuesto, y ayuda a reducir y eliminar los residuos de envases. Tiene, como ya se ha dicho, una excelente transmisión de vapor de 
agua. Y esto garantiza que los productos estén bien conservados y protegidos. Es un film muy fino, por lo que utiliza la menor cantidad posible de plástico para su utilización y está aprobado para todo tipo de alimentos. Productos hasta de muy alto contenido de grasa. Bueno, tras dos años después de ese lanzamiento en el mercado europeo, ya lo hemos produciendo cientos de toneladas y miles de bobinas de film con las que se han fabricado millones de envases alimentarios compostables. Ya tenemos muchos clientes de diferentes clases de Italia, en Italia, en Alemania, Francia, Reino Unido y también vamos exportando a otros países. Y el año pasado estuvimos muy orgullosos de ganar el primer premio a la innovación en biopolímeros. Basándonos en el éxito de Nature Fresh, hemos empezado a desarrollar un nuevo film compostable para el MAB Packaging, que es la segunda forma de amasar alimentos frescos que se realiza con nuestro film y también con nuestras máquinas, especialmente de las líneas Cabeco, Top Lead y XP. Sobre esa nueva película, ya es un nuevo film, perdón, estamos ya listos en pruebas con diferentes clientes y lanzaremos muy pronto. Porque estamos convencidos que junto con las soluciones tradicionales hay que producir más films innovadores y sostenibles para el mercado. Y esto condicionará una mejor comprensión de mejor utilización de la economía circular. Muchas gracias. Thank you, Stefano, for the Muchas gracias, Stefano, por este pues, informe. So Estamos felices que su idea está tan bien en el mercado y le deseamos todo lo mejor para el futuro. Y ahora estamos muy contentos de anunciar a los ganadores los premios de este año. Ahora nos presentarán sus ideas en breves charlas y luego les unirá en directo para la ceremonia de entregar premios. Veremos los vídeos por no alfabético. El primero es la película de Pedro Lutz de Earth Renewable Technologies de Curitiba, en Brasil, con su presentación sobre la firma corta reforzada en compuesto FC 10130. El segundo lo presenta Ralf Kölzig de la empresa Sachsen Leinen GmbH de Mark Kleberg en Alemania, con su innovación sobre cinta Udefuse HMP Thermo. En el estudio para la sesión en vivo esperamos a, um, dar la bienvenida a Lovis Kneisel. Y el tercer vídeo es de Pierre de Ketenis de Home EOS SA de Farsien en Bélgica con su presentación sobre los polípodos Stop Sound. First of all, my name is Pedro Luis. Primero me llamo Bill Luis y soy el responsable para la administración de productos en Earth Renewable Technologies. ERT. Se llama ERT. So, We are an Así que somos una empresa que nació en Estados Unidos y la hemos mudado a Brasil desde agosto del 2020, donde encontramos los mayores productores de caña de azúcar del mundo. Así que tengo el honor de presentarles nuestra increíble tecnología de microfibras um, con la que competimos uh, para los premios uh, Biopolymer Awards 2022. A la derecha puede ver la imagen microscópica del SFP y y el rendimiento, eso es el, el tema principal uh, con esa tecnología revolucionaria de microfibras uh, SFRP. Es posible combinar las ventajas de los polímeros, jugar buena resistencia al impacto, bajo 
bajo blanco y con alta rigidez y se puede mejorar la laminación y la rotura de HDT. Así que el SFPRP termoplástico es adecuado a la producción en masa. Ahora, en un punto muy importante para hacer, la tecnología se utiliza ya. En esta luz que vemos en un gráfico bastante conocido, gráfico de tensión contra, contra, contra fuerza. O sea, la línea amarilla son los el producto comparando con los productos convencionales de línea azul. Se ve que lo amarillo presenta una alta deformación y la línea azul no. Lo vemos en la foto a la derecha para hacer la explicación más visual. Por favor, miramos estos fenómenos como ocurren aquí en estos vídeos. Fíjense en la deformación del tenedor. Se puede toser en diferencia del otro. También se puede ver en este orden cómo se puede deformar. Es increíble. En este ejemplo, a la derecha, ver el efecto que se produce en eh, también las pajas que se utilizan. Y esto con la ayuda de la nueva tecnología. Ahora les presento las imágenes de nuestros productos finales. Tan bonito. Es un producto simple pero útil y es muy interesante con la tecnología y es capaz de habilitar de venta, entrar en competición para estas aplicaciones. Aquí hay algunas propiedades que hemos sido capaces de alcanzar con nuestro producto en comparación con el CIDA del de la ciudad de L130. Y a la derecha, el aumento significativo de la tensión de la rotura del producto en sus estados uh, amorfos, para decirlo de una forma. ¿no? Aquí está el aumento significativo del impacto, lo extraño del producto del IFR de y FRP, ¿no? y mira la, 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 la térmica, las temperaturas de flexión, HDT logrado por el cristalizador del producto. O sea, somos una compañía de plásticos biodegradables, pero más que eso, somos una empresa de bioplásticos compostables. Ver este ejemplo de la biodegradación que ocurre en el segundo, en el segundo de una... La imagen está aquí a la derecha, ¿no? Y es una de las pruebas para cumplir con el 1342 que hemos, de lo cual estamos certificados por los principales agentes de certificación. Se llama TUF. Así que nuestros productos están certificados por OCEB. That our raw y confirma que nuestras materias primas son car con uh, carbono biobasado y también los productos finales tienen una, una de esas características importantes que son compostables. Muchas gracias por la oportunidad de presentarnos la compañía que reimagina los plásticos para una regeneración. I'm a development engineer at Saxon. I'm very a... happy about our nomination for today's award. Estoy muy contento de la nominación. Por un poco de tiempo, quiero explicar cuál es el discurso, dónde estamos, qué hacemos y qué significa Fuse. Significa fibras en uso. Desarrollo por Saxon Lime. Somos un equipo pequeño que tiene toda la cadena de 
procesamiento y los productos. El objetivo es crear unas fibras que consiguen una impregnación de fibras permanentes desarrolladas. Nuestra competencia principal es desarrollar unos materiales para unas aplicaciones de lino y cánimo. Nuestro enfoque son cánimos. Si abren grandes potenciales, y otras combinaciones. ¿Pero qué significa esto? ¿Qué pueden alcanzar esos sistemas? Un poco aquí son las propiedades donde por lo menos son um, propiedades que otros no tienen. Y, uh, eso consigue características especiales. Lo primero, los siguientes uh, aspectos son interesantes. Primero, hay amortiguación de biopolímeros reforzados. Y el componente fabricado con esos materiales tiene una capacidad de amortiguación de las vibraciones no deseadas en un 50%. También es interesante el comportamiento de factura por astillamiento y aplastamiento de los componentes. Segunda ventaja, sostenibilidad de los materiales. Comparado con fibra de vidrio, podemos demostrar un 80% de reducción de huella de CO2. Además, podemos mantener el carbono en bucles um, cerrados. Solo poca energía se necesita para la producción. porque hay energía de sol para que crezca? Y también se minimizan los esfuerzos logísticos, con lo cual la sostenibilidad de la cadena de valor aumenta aún más. El rendimiento mecánico de biocompuestos también se puede comparar con los sintéticos porque hay una baja densidad de unos 1,2 gramos por centímetro cúbico y las elevadas propiedades específicas que pueden competir fácilmente con fibras de vidrio. Y también hay una inteligente, una inteligente construcción de diseño. Si puedo comparar algo con la evolución de acero por las fibras de carbono, que también ha entrado mucho, muchos años. Mi ejemplo para mostrarlo es el cuadro de la bicicleta. Las bicicletas no tienen nada que ver con los modelos de hace 20 años. Y eso lo vemos con los bobinados sin cables en la Universidad de Stuttgart, que, que dio lugar a este pabellón hecho de compuesto de fibra natural. Pero ¿por qué todavía vemos tantos productos de bioplásticos reforzados con fibras naturales, aunque la tecnología y precios están disponibles? Por dos motivos. Primero, ha elevado el precio. Segundo, la idoneidad, falta de idoneidad eh, de productos semiacabados. Los combustibles de caña no desarrollaron para solucionar esos problemas. Y nosotros hemos eh, realizado nuevas pautas con la alta eficiencia y flexibilidad. En pocas palabras, reducimos los costos en un 40% y también Uh, nos adaptamos a los requisitos de nuestros clientes. Fuse September está disponible con imágenes de 80 a 250 gramos por metro con una superficie continua de 1000 metros por papel. Tipos de fibra adecuados de la fracción y el cánimo. Pues, uh, con los biopolímeros ya hemos tenido éxito. El PLA 1010 y hay más investigaciones. ¿Qué pueden hacer ustedes con Cáñamo? No hay límites en la aplicación. Actualmente trabajamos con clientes de la industria del porte. En la imagen aquí, por ejemplo, vemos los primeros prototipos donde se ha reemplazado la fibra de vidrio con éxito. Con eso quiero terminar mi presentación. Pueden ver los materiales sostenibles en el futuro ya están cerca. Ahora ustedes tienen que llevarlos al mercado y podemos apoyarlos en eso. Muchas gracias. 
Señores y señores, ah, es un placer compartir con ustedes su pasión por el desarrollo sostenible. Es un honor estar invitado para presentar nuestra contribución a la una economía de economía de carbono cero. Homeros es una pequeña e innovadora empresa fundada en 2016 en Bélgica. Queremos descubrir con ustedes quiénes van a ser los ganadores del premio. Homeros proporciona polímeros de base biológica para tres grandes sectores, la industria, la construcción y los transportes. Es un material muy innovador porque los polímeros se basan en subproductos orgánicos de la agricultura. Son una química verde para evaluar las materias primas de la economía circular, aportando soluciones para el acuerdo verde y proporcionar a la sociedad productos saludables y sostenibles. Es una tecnología disruptiva porque es el primer polímero de base biológica en una fase acuosa. Utilizamos solamente compuestos orgánicos renovables que se encuentran fácilmente en la naturaleza, principalmente basados en polipéptidos, amidones y polioles. También utilizamos rellenos minerales y esta tecnología ya está patentada para Europa, Estados Unidos, Canadá, China, Australia y Nueva Zelanda. Estos polímeros sostenibles son reciclables y biodegradables. Se fabrican sin disolventes, ni plastificantes, ni retardantes de llama. Y podemos... ¿no? Uh, tienen una baja conductividad térmica también. Y tienen alto rendimiento acústico y de amortiguación de las vibraciones. Y también la viscoelasticidad es muy fácil de comprimir. Es un material muy suave que se hace con esta tecnología. Es un proceso de bajo carbono, de poca energía. Se pueden hacer muchos productos diferentes. Por ejemplo, una membrana acústica que denominamos parando los sonidos. Y también es un proceso uh, que reduce 30 veces la transmisión del ruido y absorbe las vibraciones. Y los productos son de la agricultura y son adecuados en forma de polímero para la fundición, el moldeo y la inyección. Y este producto se utiliza como alternativa al betún, al PVC y al EPDM. Se utilizan en edificios, muros, tabiques de techo, pantallas, suelos, como encapsulación de motores para aquellos equipos de envoltura de tuberías. También proponemos este material como sustituto del betún en los sistemas de transporte. En los edificios, la mayoría que tienen una estructura ligera, una construcción de madera u otro sector de construcción de sistemas ligeros. Ahí se necesita un rendimiento acústico adicional. La producción, control de resinas, generadores de energía, sistemas de transporte, en los barcos, trenes, también los automóviles, se pueden reemplazar cauchos. Muchas gracias por su atención y con mucho gusto aceptamos sus preguntas. Muchas gracias por las presentaciones. Y ahora está aquí con nosotros Pedro Lutz, Pierre Catani y Lovis Kneisel. Obviamente, bienvenidos. Hola. ¿Qué tal? Gracias. ¿Quién va a recibir? Los premios por innovación excelente en el campo de plásticos biodegradables 
2022. Pues estamos muy contentos que la señora Simona Fischer, responsable editora y miembro de, del jurado, nos está un, uh, un elogio. Simona Fischer, usted tiene la palabra. Thank you very much. Muchas gracias, señora Pitt. I am now pleased Ahora me complace anunciar los ganadores del premio de la innovación de biopolímeros de este año. Antes de comenzar con los premios, quisiera citar a Wolfgang Sachs, un científico, un profesor universitario y publicista en materia de desarrollo de economía medioambiental, dijo, no hay sostenibilidad sin desarrollo. En mi opinión, no se puede resumir más corto ni más acertado. Pero el tiempo de desarrollo de nuevos productos y materiales no es tan corto como la cita, porque se parece menos a una carrera de corta distancia y más a una carrera de larga distancia, incluso a un maratón. Las candidaturas de Earth Renewable Technologies de Brasil, Home EOS Technologies de Bélgica y Saxon Lion de Alemania superaron con éxito esta distancia. Estos desarrollos convencieron a los miembros del jurado y fueron considerados merecedores del premio. Ahora tengo el honor de entregar los premios. Empecemos con la empresa que se fundó hace 12 años en Estados Unidos de América, junto con Clemson University en Carolina del Sur, se desarrolló y patentó la tecnología de fibras cortas reforzadas. Con las fibras desarrolladas es posible mejorar la propiedad mecánica de los biopolímeros de forma biológica. La fuente de las biofibras son las plantas y otros materiales renovables procedentes de la agricultura, el mar y la silvicultura. El uso de esta tecnología nos permite seguir fabricando productos desechables como pajitas o cubiertos desechables con las ventajas de un plástico. Si estos acaban en el medio ambiente, no suponen ningún problema ya que se descomponen en 180 días según el fabricante. La empresa opera en Brasil desde 2021 con el objetivo de resolver el problema del plástico en un país en el que se va a prohibir la vajilla de plástico de un solo uso. Mientras tanto, el fabricante de polímeros ofrece varias formulaciones que han alcanzado la madurez en el mercado y permiten una amplia variedad de aplicaciones. Desde el punto de vista del jurado, el compuesto de fibras de PLA que se está produciendo a partir de la caña de azúcar en una matriz de PLA es un auténtico avance y representa una buena perspectiva para otras posibles aplicaciones de este bioplástico que actualmente es el material más utilizado en el mundo. Esto se debe a que las propiedades de las fibras se conservan tanto durante la elaboración del compuesto como durante la fabricación del producto. Forman una buena unión con la matriz sin fundirse con ella. Si lo hicieran el mango del tenedor desechable, por ejemplo, no se doblaría en un 180 grados, sino se rompería como pasaba antes. Así que el tercer puesto de este año es para Earth Renewable Technologies por el monomaterial biodegradable y bioreforzado. ¡Enhorabuena! Felicidades a Earth Renewable Technology. Hola, el tercer premio. Esto es el premio. Es lo enviado más rápido a Brasil. Es el primero que, es, que sale de este continente. 
Vamos a enviarlo, se lo repito, por el micrófono. Es el primer premio que cruza el Atlántico y el Brasil. Y gracias por la idea y por participar. Ahora estamos curiosos quién ocupa el segundo premio. Vamos a escuchar a Miss Fisher con la segunda la Horacio. El segundo premio va a una compañía que ha conseguido producir sin verse afectada incluso en tiempos de cadenas de suministro tensas o interrumpidas. Abastecerse de fibras naturales y biopolímeros procesados localmente para las cintas Uri Premieras hoy en día ha hecho, lo ha hecho posible. Esto no solamente garantiza la disponibilidad, sino también conlleva una baja huella debido a las rutas de transporte. Las materias primas son bastante cortas. Desde el punto de vista técnico, la uniformidad de las fibras que cubren el biopolímero impresionó mucho al jurado. Esta sólida unión entre matriz y las fibras se consigue gracias a un proceso de impregnación de fibras especialmente desarrollado. Además, fue impresionante que se haya desarrollado, que se haya desarrollado un material compuesto ligero y biodegradable que puede producirse con la tecnología de fabricación establecida. Eso significa que la combinación de materiales de polipropileno con fibras de vidrio que se utiliza actualmente para las tintas unidireccionales puede sustituirse por PLA o biopoliamida con refuerzo de fibras de lino o de cáñamo. También cabe destacar que el desarrollo procede de una región en la que la transformación del lignito y las industrias químicas convencionales en materias agrícolas y naturales es un reto mayor. Esto debería ser una señal para muchas regiones en el mundo que se han embarcado o están planeando embarcarse a la transformación, en la transformación de una um, de una um, de, de los recursos fósiles a los recursos biológicos. En otras cosas, los materiales naturales se utilizaban en Macleback para crear productos altamente técnicos que se reciclan al final de su fase de uso y la que les da una segunda vida como plásticos reforzados con fibras cortas antes de que puedan reciclarse biológicamente al final de su ciclo de vida, dependiendo del plástico seleccionado. Con este producto, la empresa Saxon Linen, que dice querer contribuir activamente a forjar en un conjunto, un futuro sostenible, ha conseguido crear una innovación digna de premio que nos complace a reconocer. Felicidades a Saxon Linen GmbH. Gracias por participar y compartir sus ideas con nosotros. Bueno, ya no es sorpresa, pero vamos a escuchar la Loracio de la señora Fisher. El primer premio es para un producto que entusiasmó a todos los miembros del jurado por igual. Se trata de una espuma biodegradable desarrollada por un amplio e importante campo de aplicación, el aislamiento acústico y térmico. Según la ficha técnica del material, la espuma tiene, entre otras cosas, una buena resistencia inherente a llamas, ya que solo contribuye de forma muy limitada al fuego y tiene tiene una baja emisión de humos y no gotea o no se quema en 600 segundos. Además, debido a sus materiales primas, no se liberan gases tóxicos durante la combustión. El producto de ingeniería biodegradable ha sido desarrollado hasta su preparación para la producción y ha 
superar numerosas pruebas técnicas para el uso en vehículos, la industria y edificios. Lo más inteligente de este producto es que sigue siendo biodegradable cuando se combina con cualquier polímero biodegradable como recubrimiento. Con los compuestos mixtos de base fósil, la única opción de eliminación al final de la fase de uso es el reciclaje térmico. La formulación del material es un desarrollo propio que no se basa en los bioplásticos convencionales. La fórmula es una combinación de proteínas, poliol, agua, almidón y un relleno a partir del cual no se ha producido antes ningún polímero, pero que se utiliza en productos alimentarios, cosméticos y farmacéuticos. El hecho de que la espuma es completamente inofensiva quedó demostrado por el perro de un miembro del jurado. Cuando una muestra se cayó accidentalmente en la mesa durante la sesión, el perro se la comió sin más. Después, quiso otra golesina de estas. Bueno, el animal está bien porque el material aislante también superó esta prueba prevista con nota. Y espero que esto no, esto fue el, el único motivo del productor ganador del premio de innovación. Se llama Stop Sound y procede de la empresa belga Homeos. Felicitaciones por este prometedor desarrollo. Felicidades a los premiados y esperemos que estén felices y estamos curiosos cómo se sienten ahora con estos premios. ¿Cómo se sienten? Muy felices. Es un gran placer para nosotros. Es la culminación de años de esfuerzos y vemos un número creciente de aplicantes, no solamente en insulación y a motivación de vibraciones, sino también en el envase de la industria alimenticia, vemos eh, áreas inesperadas de protección anti incendio, insolación térmica, es un gran honor y una motivación para seguir en nuestra investigación. Tenemos muchas ideas de convertir este proyecto, producto en aplicaciones para distintas industrias para los consumidores. Muchas gracias. Gracias a todos los participantes. Todas las participaciones han sido, las contribuciones han sido grandes. Y el año que viene vamos a escuchar algo de Bélgica. ¿Cómo, ¿Cómo se les ha dado el premio? Sí, aquí tenemos un ejemplo. Y tú tienes el cheque de los 2.000 euros que van a Bélgica. Sí, nos viene bien. La verdad, nos viene bien. Gracias a los demás también. Ha sido fantástico que participaron. Si tienen otras ideas, nunca duren en enviárselo. Por favor. You're welcome. Okay, so have a great day. Uh, most of luck to all of you. Bueno, que tengan una linda tarde. Cuídense y nos vemos bye. pronto. Más tarde el año que viene. Chao, chao. Hasta luego. Bye bye. bye, bye. Ladies and gentlemen. Bueno. Señores y señoras, este ha sido el Congreso de Biopolímeros de este año. Esperamos que haya sido informativo y agradable y que sigan muchas nuevas ideas y conocimientos. Muchas gracias por su atención, su interés y su participación activa. El año que viene planeamos un evento híbrido para que todos podamos volver a encontrarnos y intercambiarnos ideas en persona y tal vez 
bailar un poquito en la pista de baile a base de biopolímeros. Por supuesto, nada se puede comparar con la vida real. Ya podemos decir esto, va a ser otra vez una... Vamos a tener una región asociada muy interesante para el año que viene. Y si tiene el tiempo y ganas, nos encantaría que nos diera una breve opinión sobre este congreso para que podamos seguir mejorando el año que viene. Tendrá la oportunidad de hacerlo en el correo electrónico que recibirá de nosotros después del congreso. Le damos las gracias de antemano y esperamos recibir sus comentarios. Y a todos nos quieren dar una recomendación inmediata. Están invitados a juntarse al Speaker's Corner, que empieza a las 5 con GTAI y otros a las 5 y media. Muchas gracias a estos grandes patrocinadores, GTAI, Columbia Plus, Plástico, EPMA, Exipnos y Rubio. Nos gustaría dar las gracias una vez más a la Universidad de Ciencias Aplicadas de la Ciudad de Merseburgo por su apoyo profesional y extraordinario. Estamos en deuda con este maravilloso equipo de sponsores sin el cual este evento habría sido imposible. Muchas gracias. Esperemos volver a veros en el año que viene. Cuídense y manténganse saludables. Adiós. Bueno, primero, como presidente de Policom, quiero agradecer también su atención y les prometo que también vamos a tener conferencias interesantes el año que viene y ganadores de premio. ¿no? Seguro habrá nuevos desarrollos y aplicaciones con estos fantásticos biopolímeros. Así que marque en su agenda el 13 de junio del 23. Esa es la jornada fija de nuestra comunidad. Adiós y cuídense. Bye. Adiós. <laughs>